الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأي محمد معصوم دبي تك بوشنا كريسين দাজ্জাল সম্পর্কিত প্রশ্ন যে সে চল্লিশ দিন থাকবে এবং যে ব্যক্তি যে ব্যক্তিকে সে হত্যা করবে তার বয়স নাকি তখন একুশ থাকবে তো দুই সালে নাকি সে জন্মগ্রহণ করেছে তো এই বিষয়ে হাদিসের আলোকে জানতে চেয়েছেন যে আসলে এই বিষয়ে পুরান হাদিস কি বলে বলে জবাব আবিল্লাহ তাহফি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি সাহাবাই কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছেন দাজ্জালের ফেতনা থেকে দাজ্জালের কি কি ফেতনা ঘটবে সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং একথা বলেছেন যে প্রত্যেক নবীগণ তার উম্মাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনিও দাজ্জাল সম্পর্কে সাহাবিদেরকে সতর্ক করেছেন দাজ্জালের ডান চোখ টেরা থাকবে এবং আঙ্গুলের আঙ্গুরের আঙ্গুরের ছড়ার মতন সেটি ফুলে থাকবে এবং সে নিজেকে আল্লাহ দাবি করবে এবং মুসলমান এবং মুনাফিকদের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যাবে দাজ্জালের ফেতনার মাধ্যমে যারা মুনাফেক যারা কম ইমানদার কম কমজোরি ইমান তারা এই দাজ্জালকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে নিবে এবং তার সাথে আগুন আর পানি থাকবে এবং আরও কিছু অলৌকিক কিছু ক্ষমতা তাকে দেওয়া হবে তবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের আল্লাহ তিনি দোষ ত্রুটিহীন আর এই কাফের আর এই ফসাদকারী এই দাজ্জাল হল এক চোখ তার ডান চোখটি কানা থাকবে এবং সেটি আঙ্গুরের ফলার মতন দেখা যাবে তো এটি একটি দোষ যুক্ত আর তোমার আল্লাহ দোষ মুক্ত তো এই কাফে এই ফেতনা সৃষ্টি করবে সমস্ত জায়গাতে এবং হ্যাঁ চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন সে অবস্থান করবে বোখারি মুসলিমের হাদিস এবং চল্লিশ দিনের প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান পরের দিনটি হবে এক মাসের সমান পরের দিনটি হবে সপ্তাহের সমান এরপরে চতুর্থ দিন হবে স্বাভাবিক নর্মাল দিনের মতন এবং এ বিষয়ে আমরা একটি আলোচনা করেছি দাজ্জালের ফেতনা বিষয়ে এখানে যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন যে দাজ্জাল যাকে হত্যা করবে সেই ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছে দুই হাজার চার সালে বিষয়ে কোন বর্ণনা আছে কি না মূলত আসলে দাজ্জাল সমস্ত জায়গাতে ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে সৈ মুসলিমের হাদিস অনুযায়ী সেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মদিনার সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকবে এবং এই সাতটি প্রবেশ দ্বারে প্রত্যেকটি প্রবেশ দ্বারে দুজন করে ফেরেস্তা থাকবে এবং প্লেগ প্লেগ নামক মহামারী এবং এই দাজ্জাল মদিনাতে প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে এখানে যে সমস্ত নিদর্শন মধ্য থেকে আমরা এটি একটি নিদর্শন পাই যে মদিনার প্রবেশ দ্বার সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকবে জানি না মদিনাতে প্রবেশ করার এখন কতটি দ্বার আছে তো সাতটি দ্বার থাকবে এবং এই কোনটি থেকেই দ্বার জাল মদিনাতে প্রবেশ করতে পারবেন এবং মদিনার বাহিরেই সে তার এই ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে এবং সেখানে এক ব্যক্তি যাবে এবং তাকে অস্বীকার করে এবং তাকে হত্যা করা হবে এবং সেই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে সে করেনি এ বিষয়টি আলামত সমূহের উপর নির্দেশ করে অর্থাৎ আলামত সমূহই বলে দিবে যে কখন সে সময়টি হয়েছে আরো একাধিক যে সমস্ত হাদিসগুলো আছে সে বিষয়ে ওলামাই কেরামগণ গবেষণা ভিত্তিক তারা বক্তব্য বিবৃতি রাখতেছেন এখানে সাধারণভাবে আমরা যদি অতটা গবেষণা না করতে পারি তার থেকে বড় বিষয় হল যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের ফেতনা থেকে এখন কবে আসতেছে মনে করুন এক মাস পরই আসতেছে কথার কথা এখন আপনার করণীয় কি আপনার আমার করণীয় কি আপনার আমার করণীয় হল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে দাজ্জালের ফেতনা থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য এবং সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করা এবং শুক্রবারে তেলাওয়াত করা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তিরমিজিতে আবু দাউদ যে তাহলে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্ত থাকবে ওই কাজগুলো আমাদের করতে হবে কবে আসবে দুই সালে জন্ম হয়েছে দুই থেকে এসে যাবে কিনা তার থেকে বড় বিষয় হল 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম দাজ্জালের ফেতনা থেকে যেই ঢাল স্বরূপ যেই প্রোটেক্ট দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাসার জন্য যে প্রোটেক্ট গুলো হাদিসে পাওয়া যায় সেগুলো আমল করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রতি সালাতের শেষে সমস্ত সালাত গুলো শেষে যে দোয়াটি করতেন সেই দোয়ার মধ্যে এ দোয়াটিও একটি যে আল্লাহ আমি পানা চাই তাহলে এখানে আমাদের করণীয় হলো প্রতি সালাতের শেষে তাসাহুদ পড়ার পরে দুরুদ পড়ার পরে দোয়া মাসুরা পড়ার পরে এ দোয়াটি অবশ্যই আমরা পাঠ করব মাসিহে দাজ্জাল থেকে চারটি জিনিস থেকে পানা চাওয়া এগুলো আমরা নিয়মিত করব এরপরে সুরা কাহাফের আয়াতগুলো আমরা জুমার দিন তেলাওয়াত করব এই কাজগুলো আমাদের উপর অবধারিত বিষয় সহিব খারি এবং মুসলিমের মধ্যে এই বিষয়গুলো একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে এই দোয়াগুলো এবং মাসি হাইদাজ্জাল থেকে পানা চাওয়া হয়েছে এরপরে যেই ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ওলামাই কেরামগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন এবং কেউ কেউ বলেছেন যে সেই ব্যক্তি হবে খিজির আলাইসাল্লাম কিন্তু আবার কেউ কেউ বলেছেন যে না রসুল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিস এসেছে সেই হাদিসে তিনি একদিন রাত্রে বের হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে এক শত বৎসর পর আর কেউ থাকবে না আর যেদিন সেই কথাটি বলেছিলেন এর পরে থেকে দেখা যায় যে তখন এক সাহাবির তোফায়েল রাজি আল্লাহ তালানো তিনি একশো হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তো যাই হোক সেদিকে না গিয়ে মোটামুটি আমরা মাসিহে দাজ্জাল থেকে আমরা আল্লাহ তালার কাছে পানাহ চাইব এটি আমাদের সার্বক্ষণিক পানাহ চাওয়ার বিষয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে ফেতনা দুনিয়ার ফেতনা এবং দাজ্জালের ফেতনা কেউ কেউ ওলামাই কিরামগঞ্জ দাজ্জালের ফেতনাকে বলেছেন যে দাজ্জালের ফেতনাটা মূলত আসলে এটা ভেলকি এবং সৈ বখারিতে হাদিস এসেছে যে তার যেই পানি থাকবে আগুন থাকবে তার পানিটাই মানে জান্নাত এবং জাহান নাম যেন তার হাতে থাকবে তার যে আগুনটা ওটাই জান্নাত আর তার যে তার সাথে যে জান্নাত সেটি মূলত আসলে জাহান নাম তার মানে আগুন আর পানি তার সাথে যেটি সেই ওই পানিটি ওই পানিটি আসলে জাহান নাম আর তার মধ্যে যে আগুন থাকবে তার কাছে যে আগুন থাকবে সেই আগুনটি মূলত আসলে জান্নাত কারণ তাকে আল্লাহ না মানলে ওই আগুনে ফেলবে আর তাকে আল্লাহ না মানাটাই হলো তাওহিদের পরিচয় আর তাকে আল্লাহ মানা মানি হলো তাওহিদকে ভেঙ্গে করে দিল এরপরে সে তাকে পানিতে ফেলা মানি সে জাহান নামে গেল এই বিষয়গুলো আমাদেরকে হাদিস থেকে আমরা এগুলো পাই এগুলো ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বফারি মুসলিম আবু দাউ তিরমিজ সাহেবের মাজাতে এই হাদিসগুলো ফেতনা বিষয় হাদিসগুলোতে আমরা একাধিক হাদিস পাই দাজ্জাল বিষয়ে তো এগুলোর অংশ বিশেষ আরো বেশ কিছু নিদর্শনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো পূর্বেও আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি তো যাই হোক এই ছিল ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত এবং ইমানের ইস্তেকামাতের জন্য আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করা উচিত সাল্লাহ সৈদানা মোহাম্মদ ইনবি লুমি ওয়ালিস